Hello everyone! Sasagutin natin ngayon ang katanungan na nakukuha ba sa hangin ang COVID-19? Yan ang ating pag-uusapan sa Sagot Kanidok. Para po sa mga bago sa ating channel, hello and welcome. I am Dr. Dalvi. You can subscribe to our channel para lagi kayong updated sa health tips. According to the World Health Organization, COVID-19 is mainly transmitted through droplets. Ang ibig sabihin po nito, ang isang taong may COVID-19 ay bumubuga ng COVID-19 virus kapag siya ay umuubo when he or she coughs, kapag siya ay bumabahing o umaaching when he or she sneezes, at kapag siya ay nagsasalita when he or she speaks. So ang pwede po nating imaginin, ang isang taong may COVID-19, kapag siya ay umuubo, umaaching o nagsasalita, may mga droplets, may mga maliliit na butil-butil na naglalaman ng COVID-19 virus na lumalabas, na kanyang ibinubuga. Ganito po kumalat ang COVID-19. Kapag ibinuga na ng isang taong may COVID-19 ang droplets, ang droplets naman po ay kaagad na nauhulog naglalan pababa. Ito po ay dahil according to the World Health Organization, the droplets are too heavy. Masyado pong mabigat ang droplets na naglalaman ng COVID-19 kaya ito ay nahuhulog pababa kaagad. Sa sakit na may totoong airborne transmission, kapag ibinuga palabas ang mikrobyo, ang mikrobyo ay palutang-lutang ng napakaraming oras. Hindi po ito ang nangyayari sa COVID-19. Dahil sa COVID-19, ang droplets na ibinubuga palabas ay nauhulog pababa kaagad. Ito po ang pinagkaiba ng isang sakit tulad ng COVID-19 na may droplet transmission mula sa mga sakit na may airborne transmission kung saan ang mga mikrobyo ay palutang-lutang sa hangin ng napakaraming oras. Nung simula ng pagkalat ng sakit na COVID-19, pinapaalalahanan po tayong lahat na dapat magsuot ng mask ang mga may sakit na COVID-19 o mga may sintomas nito. Bakit? Ito ay dahil ang COVID-19 droplets ay lumalabas sa katawan ng isang tao may COVID-19 sa pamamagitan ng kanyang punganga at ng kanyang ilong. So kapag ang isang tao may COVID-19 ay nagmask, matatakpan po ang kanyang bibig at ilong at safe po tayo mga walang sakit. Pero alam natin na hindi ganun ang nangyari. Hindi pa rin nagsuot ng mask ang mga tao, kaya nga naman patuloy na kumalat ang sakit na COVID-19. Nabanggit natin kanina na ang COVID-19 droplets ay nauhulog pababa kapag ito ay lumabas sa ilong o bibig ng isang taong may COVID-19. Saan ito nauhulog? Depende yan kung saan nakatapat ang isang taong may COVID-19 na umuubo, nagsasalita o bumabahing. Kapag siya ay nasa tapat ng lamesa, Uubo? <coughs> May demonstration pa tayo ng ubo, no? <coughs> Since yung tao pong umuubo ay nakatapat sa lamesa, ang droplets po ay mauhulog sa lamesa. Pwede rin po sa sahig, pero maapektuhan po talaga yung object o mga bagay na kanyang nasa tapat. Kung siya po ay umubo o nagsasalita sa harap ng upuan, ganun din po ang mangyari. Kung wala naman ho mga furnitures o bagay-bagay sa kanyang paligid, ang droplets, gaya ng sinabi, ay mauhulog pababa sa sahig. Ang problema po ay kung ang isang taong may COVID-19 ay umubo at hindi nagmas at ang kanyang gagamitin, naku, ang kanyang kamay, ang kanyang ipinantakip sa kanyang bibig at ilong. <laughs> Ano po ang mangyayari? Ang droplets mula sa kanyang bibig at ilong ay didiretso sa kanyang kamay. Yan po ang isang problema. At dagdagan pa natin ang problema. Matapos niyang gawin dito, matapos niyang ubuhan ng kanyang kamay, hindi siya naghugas ng kanyang kamay. Ang kanyang ginawa, hinawa ka ng doorknob. Humawak ng kutsara, tinidor, lamesa at iba-iba pa. Komplikaduhin pa natin. May isang tao na hinawakan lahat ng kanyang hinawakan. Naku! At yung taong yun, hindi rin naghugas ng kamay at sabay hinawakan ng kanyang bibig, ang kanyang muka. Pwede nang mahawa ang taong yun ng COVID-19. Kaya namang pinapaalalahanan po tayo na kapag alam po natin hindi bagong hugas ang ating mga kamay, do not touch your men. Ano po ang men? Hindi po natin tinutukoy ang mga lalaki. We mean M, mouth, E, eyes, and nose. Men. Do not touch your men. 
Okay? Kaya dito papasok ang laging pinapaalala sa atin na maghugas ng ating kamay. Hand washing. Ito po talagang isa sa pinaka-powerful na panlaban natin laban hindi lamang sa COVID-19 kundi sa napakaraming karamdaman at sakit na dulot ng mga mikrobyo. Tandaan lang po natin, tayo po ay maghugas ng ating mga kamay for 20 seconds. Hanggang ngayon, marami pa rin po akong nababasa sa comment section na nagtatanong ano ba ang dapat gamitin na panlinis ng ating kamay. Sabon ba? Alkohol? O pwede ba yung disinfectant? Gumawa po tayo ng video on the best hand disinfectant. Panoorin niyo po ang video na yan. I'll place a link at the end of the video and on the description box below para mapanood niyo po ang best hand disinfectant. Bukod po sa mga nasabi kong paraan kung paano pwedeng mahawa ng COVID-19, isa pa po sa paraan kung saan mahawa tayo ng sakit na ito ay kapag umubo yung ating katabi, pero dahil medyo maitsura, talagang hindi ka naman lumayo. Oo. So, yung taong yon may COVID-19, umubo-ubo, bumahing, naku, pwede mong malanghap yung droplets. Bago pa man magpababa yung droplets, dahil sa sobrang dikit nyo, pwede mong malanghap yung mga droplets na naglalaman ng COVID-19 virus. At pwede ka na namang mahawaan ng COVID-19. Kaya dito papasok yung sinasabi ngayon na magmask po tayo para hindi natin malanghap ang mga droplets mula sa mga taong umuubo at sumisinga at pati na rin nagsasalita. At dito pinaka-powerful ang sinasabi natin na social distancing. Yes, lahat po tayo ngayon ay nakamas na pero kung papansin ninyo, meron pa rin mga mingilan-ngilan na hindi nakamas. Kaya importante talaga na tayo ay mag-social distancing para hindi natin malanghap yung droplets na ibinubuga ng ating mga katabing may COVID-19. Ngayon, I hope mas naintindihan natin yung importansya ng pagsuot ng mask, paghuhugas ng kamay, at pag-practice ng social distancing. Gaano kalayo mula sa isa't isa ang tamang social distancing? Ayon po sa World Health Organization, ang tamang distansya po ay 1 meter or 3 feet. Opo, tatlong talampakan. Pero ayon sa CDC, isa pong public health institution mula sa United States of America sa USA, ang tamang distansya po ng epektibong social distancing ay 2 meters or 6 feet, anim na talampakan. Ano paman, importanteng palagi nating i-observe ang social or physical distancing na tinatawag na ngayon para hindi tayo mahawaan ng COVID-19, lalo na kung tayo ay nasa pampublikong lugar. Klaro sa atin yon? Very good. Alam kong meron pa rin sa inyo ang nasa isipan, Doc Dalvi, paano yung nabasa naming article? Galing naman yun sa mga legitimate sources claiming na airborne na raw ang transmission ng COVID-19. Huwag kayong mag-alala, may sagot tayo dyan. Sasamahan po tayo ngayon ng mismong head ng Infectious Diseases Unit ng Department of Health Center for Health Development Region 1 Dr. Ruel Bobis, nakukuha ba sa hangin ang COVID-19? Dr. Ruel, we are listening. Hello, Dr. Dalby at sa lahat ng nanonood. Ang virus na nagdudulot ng COVID-19 ay hindi airborne. Ito ay kumakalat sa pamamagitan ng respiratory droplets o laway usipon mula sa pag-ubo, pagbahing o pagsasalita. Gayun pa man, pinapaalalahanan ng World Health Organization ang mga medical staff sa posibilidad ng pagkalat nito sa hangin kapag tayo ay kumagawa ng aerosol generating procedure katulad ng cardiopulmonary resuscitation, intubation, nebulization therapy, o sputum induction. Ang binanggit po ni Dr. Ruel Bobis ay ang mga tinukoy ng World Health Organization sa kanilang technical brief. Malamang sa malamang, ito po ang article na sinasite ng inyong mga nabasang post sa Facebook claiming na may airborne transmission na ang COVID-19. Ang World Health Organization po, noong March 29, 2020, ay naglabas ng kanilang technical brief kung saan sinabi nila na may airborne transmission daw talaga ang COVID-19 but but only in specific circumstances. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Meron pong piling-piling pagkakataon kung saan posibleng nagkakaroon ng airborne transmission ang COVID-19. Usually, ito po yung mga panahon kung saan merong na generate na aerosol. Kailan po ito? Kapag ang isang taong may COVID-19 ay na-admit sa ospital, meron pong mga procedure na ginagawa sa kanya kung saan meron po talagang ma-degenerate na aerosol. Tuwing kailan po ito? 
Una, endotracheal intubation. Ito po ay ginagawa sa mga taong hindi na kayang patuloy na huminga sa sarili nilang kapasidad. Kaya kailangan po nila ng tulong ng ventilator. At para maikonekta sila sa ventilator, kailangan po ng tube. Kaya endotracheal intubation. Andiyan din po yung bronchoscopy kung saan sisilipin ho, no? Yung daluyan ng hangin hanggang sa baga. Pati na rin po ang pagbibigay ng nebulization treatment. Meron po talaga mga aerosols na lalabas. At ang cardiopulmonary resuscitation kung saan ito po yung karaniwan natin nakikita na nag chest compression. Meron pa po mga ibang procedure kung saan meron pong aerosols na nag-generate. Ito po ay sa mga pagkakataon kung saan meron pong procedure na ginagawa na may kinalaman sa dalu yan ng hangin sa katawan ng tao. So ito po ay mula sa bibig papunta sa baga. Pwede hong magkaroon ng generation ng aerosols that can possibly lead to airborne transmission. So ang airborne transmission ay hindi naman ho nangyayari left and right. Only in specific circumstances. I hope marami po kayong natutunan and I hope you share this video at ang inyong kaalaman sa iba pang kakilala ninyo para lahat tayo ay matuto. You can subscribe to our channel para lagi kayong updated sa health tips. Thank you for watching and see you in our next vlog. Love, love, love!